，大婷，哎，哎，啊，你也来了，啊，你这刚下班呢？对，我刚下班。那杨大爷挺好的，挺好的，啊，过几天我们就搬过来了。啊，搬这儿啊？对，这不是小琴的事成了，我们过来给杨过做饭。啊，他杨琴那个跟徐处长，不是不是散了吗？散了，小琴。没散，嗯，没散，又好了，好了，你把他骂成那样，他还好意思跟你？哎，没散，没散就好。白壮，啊，快把妈送走吧，然后来接小米啊。妈，走走，走走走，什么走？走。那个，杨经理，你你这些日子心里不痛快吧？没有啊。痛快痛快！我自从搬到这儿之后，我就特别痛快。你看你那脑门子，能痛快得了吗？我知道他们都欺负你，把你给打伤了。啊，你看小秦、小敏、白壮都是老大不小的人了，他们太不懂事儿。啊，他们是我的孩子，我没教育好。我这当妈的呢，在这儿就给你赔礼道歉了啊！哎呦，你你你，我这也受不起。那个你呢，就大人不计小人过啊。我跟你说，下次他们要再欺负你，再给你气受，我是绝情饶不了他们，啊！我没气，这都是小事儿，都过去了。我跟你说，就这几个孩子，有你一半的厚道，我就知足了。走，走，哎，那我就不送了。啊，不送了，你回吧。叫叫杨杨杨什么？我应该怎么叫你啊？我不是跟你说了多少遍了吗？我的事儿用不着你管。我管什么事儿了？我呀？你说你管什么了？哎，我散不散跟你有关系吗？啊，你那我哪知道你到底是散还是没散？跟你有关系吗？是没关系，我这作为邻居嘛，我就关心你。用不着。嗯嗯，是好。我还告诉你啊，你们那公司那个职员啊，公司职员丽丽。哦。来找我了，他还骂我是寡妇。这丽丽这孩子怎么这嘴也是口无遮拦呢？怎么骂你寡妇？哎呀，你，那你那那到底是不是寡妇啊？还是丽丽？是，不是是真的是没没有关系。哎呀，我我回去我说他，杨琴你放心吧，我回去我一定要说他，不能你这这随便你，这上来就骂人，这不好。谁让他过来的？好好教育教育他。哎，杨琴。嘴这，那杨琴不像个寡妇样儿。哎，老杨，你刚才去哪儿了？啊，我呀。店员回家了，我刚才去店里上班了。你你去做什么呀？他们给我捎来的甜瓜秧子。哎，你干嘛帮吧？你干嘛你？你别帮了，你哎呀，你看你学习去吧，好好学习去你。你这快期中考试了吧都？哎呀，都考完了。考完了？啊？考的怎么样？考多少分啊？哎呀，哎怎么的？考的惨不忍睹啊？啊？哎，你别走，你过来。来，给你，给你个实习的机会，来，来，过来，来。别想了。妈，我回来了。不是说去买个本吗？怎么去那么久啊？啊，我买完本在外面溜达了一会儿。站好了。不管怎么了？你说怎么了？这什么？期中考试成绩单。你以为你放在车位底下，我就不知道了
啊！你好好看看，全班倒数第五。你说你这个学识怎么上的？走路上。你还贫？我已经问你们老师了，你们老师说啊，你最近上课呀特别不注意听讲，让你站起来回答问题，什么也答不上来。哎，你说你这心思到底去哪儿了啊？我放在学习上了，我没走神。行，你还给我犟嘴是吧？你等着哈。没犟嘴，我上课就是很认真，老师叫我回答问题，我都能答上了。你再给我犟嘴，你再给我犟嘴。你还拿拍子？我要好好的教训教训你，你知道吗？你你别拿这吓唬我，你你凭什么打我？凭什么？就凭我是你妈，所以我。你什么我妈？你这段时间你管我了吗？你还管我学习？你根本就不管我。为了男人，你天天就知道打我。我知道你马上要走了，我说我想回来看看你，我回来了你还拿拍子打我。行了行了，别哭了。什么时候说不想要你了？姥姥都说了。哎呀，你姥姥哪知道啊？我告诉你啊，妈跟那徐处长啊，早早就分了。不要你呢，是吧？嗯。哎，嗯，我觉得呀，杨琴在跟咱们撒谎。撒谎？对，他肯定跟这姓徐的早就吹了。你怎么知道的？你想啊，杨琴疼孩子，这个姓徐的呢就不让他带着杨过过去。你说他能答应吗？是啊，他是看不上这个杨经理，啊、嗯，你知道吗？用这姓徐的堵咱们俩的嘴，那也不至于这样吧？嗯，他跟我耍心眼儿，我也跟他耍耍心眼儿，就说咱俩要见这姓徐的。那小杰会找借口挡回去的。他要挡回去，我就让老李上小院住些日子。哎，这事儿啊，几天就清楚了。你说呢？行，我看行。那我给小敏打电话了。你打吧。妈的那个，接呀。我跟你爸呀，都想见见这个姓徐的，让他星期天把人带回来。问问他，咱们是在饭店吃呢，还是在家吃呢？我请客。妈要见徐处长。那那我说徐处长出国考察去了。哎，对对对。哎妈，那个徐处长出国考察去了。出国了？嘿呦，你俩可真会编哎。找嫦娥去了，那更远，啊，骗谁呢？我跟你说，我一会儿就给杨经理打电话。杨经理那儿有徐处长的名片，我这一打电话，我什么全明白了。他说他要给老杨打电话，老杨有他名片。哎，干脆跟妈说，我跟他散。那以后怎么办呀？不管，那我说了。妈，那个其实吧，他们散了。成了，我知道了，挂挂了。怎么着？生气？爱气不气？来，帮我换一下，来，把他那头去。住的小院这样的话
，让他帮着咱们给杨琴和杨经理撮合撮合，你说呢？嗯，是吧？当年呀、啊，你奶不足，杨琴一直吃他的奶，他们娘俩啊能搭上话。是啊，在杨琴那儿啊，老李是亲妈，我是后妈。哎，可是你请老李来，什么事儿都管用。我跟你说，那我给老李打电话。哎，对对对对，打上这行。这个，哎呀，这事儿你说。行不行啊？这么着下去，咱这月交完房租，只能喝西北风了。哎呀，现在是淡季，等过段时间进了新货就没问题了。你要相信我们店的品牌和风格。哎，其实咱们店还是有很多铁杆客户的，有你这样娇滴滴的老板娘坐镇，那些男顾客不想当回头客都难。说谁娇滴滴的？哎呀，错了错了，您是女汉子，您是女汉子。我说她是泼妇，你也不能说她是寡妇啊。都一样。她这是笑呢，没揍你不错来的。我觉得她长得挺好看的，挺漂亮的，就就凶着点哎呀，凶的有点残忍了，看不出漂亮了。那个老赵给我拿那个电机呢？哦，那儿那儿那儿呢。哎，这个型号又不对呀。啊，不行啊。不行。那是凑合用吧，这个。哎，你你没急着走啊？你陪我玩会儿。你该找对象了，你。<笑>你跟我娘一样，我娘也催我。你娘催你没有用，你得催自己呀、啊。这有什么用啊？催就有人要了呀。不是没人要，是你想找什么样的呀、啊？我要找个年纪大点的。为什么呀？大疼人啊，越越,越小越坏。从哪儿听来的你？有钱的，家最好别动。还想花钱，还不想伺候公婆呀、啊？现在谁还愿意伺候公婆？就是你有这想法，你不能说出来啊。其实现在很多公婆都伺候儿媳妇。哦，是吗？对呀、啊，就像你这样独生子女的，你只要嘴甜点啊，你就是公婆都愿意伺候。努力吧。孝敬你，这这嘴甜的。对了，你怎么没上店里去啊？我怕杨米闲出事儿，所以啊，我就让他给我帮两天忙。那小雪呢？婆婆看着呢。小琴呐，嗯，实话跟你说吧，这次啊，还是你妈让我过来住几天陪陪你呢。啊，既然这样，大娘。咱们得说好啊，住归住，但是我的事儿你不许管。怎么了？我妈没跟你说吗？说了，就说，就说院里来个什么经理。哎，实话告诉你吧，我妈吧看上那人了，可是我没看上。谁能弄这么一破桌子来啊？哦，对了，大家你看，那边，那边，这些都是他弄的菜地啊！哎呦，吃饭吧，还打葱蘸酱，可恶心了。你听说吧，过去还卖过什么西瓜？你说这种人跟我能相配吗？啊，完全不搭调啊！哎呦，这你妈是怎么想的呀？谁知道？我妈呀，就是老糊涂了。
。行了行了，别说了，回屋吧。嗯，走，我帮你拿。叫我老杨吧，老杨啊,啊，我姓李，李大娘你好啊，李大娘。院里人少，来个人就觉得亲。对对，我也是这么觉得。<笑>我看你还挺勤快的，整出几块菜地来啊。啊，没，我就是闲着没事儿。我您您要用葱，您就拔啊，您别客气。哎，好好好好啊，我我喜欢他叫我老杨，<笑>你俩整的还挺亲热哈、啊。<笑>哎，那个那个电机我找到了，功率可能大了点，那你得加起电池，如果行的话，那速度不一般呢。行，那你修好，我就跟他们比赛。这肯定拿第一。<笑>哎，那那现在就装着，吃完饭就装着。对，啊，大娘您忙。哎哎哎哎哎。你看，这是杨敏当初为了跟我争土地种的草莓，现在他不垮了。我给他浇浇水。哎呦，你这人心眼还挺好哈。你怎么不去上班呢？啊，我开了一个电器维修铺，平时活儿也不是很多，但是我雇了个人给我看店的，有事就给我打电话。不是有俩吗？哦哦哦哦！哦，我听房屋中介说过，您平时都住在闺女家。是，轮流住，这家住俩月，那家住俩月。可是闺女好，闺女孝顺。但我这个人就重男轻女，想要个儿子。那要不是自个儿亲生的呢？啊？不是自己亲生的，那怎么能叫儿子呢？人家带过来的。哦，那我还没想过，我先把我闺女养好。这闺女都大了，该给自个儿想想了。你也该找一个啊！哎，我闺女嫁出去一耍。你属什么呀？哦、我属马。狗大吉、啊，是吗？那以后我就找个羊。<笑>澳洲，那是在国外呀。啊，花不少钱呢。啊、可不，为了供他读书啊，我这个最后把房子都卖了，房子越换越小，啊，最后到现在我是租房子。你这个当爹的是真好。我<笑>没办法，是为了给他妈妈一个交代。打肿脸充胖子呗，活该一根筋呢。就是，你怎么能这么干呢？你瞅瞅。那小琴都骂你了，我是为了他妈的这个遗愿，还那骂胖，骂也得打好。哎呀，你这怎么说话呢？哎呀，人家杨琴是懂功夫，扔鸡蛋、扔花盆、扔扔的很准，是拍子轮拖把。你胡八道什么呀？哎呀，没事儿啊，就跟大娘说了，当个乐儿嘛。当个乐儿，你怎么说说你上楼的事儿啊？啊，怎么回事？说说说。
，说说呀。真没面子，行行行行行，我不说你了。我看你们俩这不是处的挺好的吗？挺好的，只要扬琴不发火，挺好。我看你的脾气也不错。哎，我这人是真没脾气，就像个摔不烂。摔不烂？这个还是让扬琴告诉你了。小琴啊，什么是摔不烂？无聊，无聊，啊！现在呀、啊，李大娘已经住过来了。她说什么没有？她倒没说什么。我告诉你啊，肯定是咱妈让李大娘住过来的。切，现在老杨啊，又开始拉拢李大娘了，还当着李大娘的面儿，哼，跟我嘻嘻哈哈的。怎么这样啊？不要脸呗！真是的，我说你妈怎么就看上老杨了？我妈呢是想让老杨做上门女婿，等他们老了还有人照顾他。嗯，什么上门女婿？这种事不能勉强的。你跟我妈说去，只要老杨在那儿，她肯定就会往那方面想。哎呀，现在呀，头都大喽。哎呀。你说的没错，杨过跟老杨啊，挺亲的。哎，那杨琴呢？杨琴也挺好啊。哎，俩人还挺和气，挺和气。哦，还还呃跺个嘴，显得挺挺挺熟了，挺熟了。哎，那你说，他俩这事儿能成吗？老杨的条件呢，是差了点儿，关键是看。小琴喜不喜欢？我们小琴呢是有眼无珠，这事儿啊，我还就得依靠你了。你帮我们给他们俩撮合撮合，啊，求你了。你跟我说说，嗯，你怎么就想到这老杨身上了呢？你想想啊，我们小琴能找什么样的？自己带着个儿子不好找，啊，那脾气又那么坏，他能伺候谁呀？是吧？人杨经理就不一样，人就一闺女，还在国外念书，这将来呢也不会有太多的麻烦事儿。难得的是，这杨经理特别喜欢杨过，啊，你说小琴要找着他，那不是等于找了一个上门女婿吗？杨过又不用改姓，你说这是多好的事儿啊！哎呦哎呦，你这你呀、啊、你呀、啊，你真是一点亏都不吃。当病犯了，整倒在人杨经理那店门口。这杨经理知道了，就给他买了素药救心，吃了以后就缓过来了。后来又知道他耳背，给他配了助听器。就这么着，这老头子天天往人店里跑，跟人聊聊啊，坐一坐呀。这一来二去的，我也就认识他了。其实啊，我跟你说，本来小琴他爸就有这意思，可是谁知道这姓徐的当间又插了一杠子。这些个事儿，没跟小琴说说。小琴的脾气你不知道啊？啊，只要一提这事儿，她马上就是我是后娘养的。这个杨经理能搬到这院来，这是俩人的缘分，可不是吗？哎，我们一知道杨经理这对象吹了，马上就想到了小琴。你说这事儿多巧啊！这杨经理还就搬到这院来住来了，这不是天意吗？是啊，是啊。今儿下午这杨经理就回来啊，等他回来，我就先试探一下。哎，那就都靠你了啊！求你了，别急别急，嗯，我都给他们俩算过了啊。马遇虎羊狗大吉，这老杨属马，真的。不好啊！只要这老杨有心，我再去哄二楼这杨。对对对，谢谢你。哎哎，李大娘，老杨，我来找你聊天来了，常聊。都拿来了，欢迎欢迎！哎哎，大家你坐你坐你坐，你快坐。哎
，我没事，没事。老杨啊，啊，今儿个呀，小琴他妈来了。啊啊，是吗？嗯。哎，好好好。小琴他妈呀，跟我说了点小琴的事儿。杨琴啊，这杨琴又怎么了呀？他是想让我给小琴提亲。啊。好事儿啊，这杨琴也该有个主了。嗯，哎，对了，你说说，像小琴这样的人，该找什么样的？啊，找什么样？杨琴就找一个能镇得住他的，这什什么样的都无所谓。要我说呀，找个属相相配的。用不着朕，您这个您懂吗？您您看看什么跟他相配吗？老杨，你不是想找只羊吗？哦，对，对，您您不说我跟属羊的合吗？啊，小琴他妈想给你牵只羊来，给给我牵只羊，你怎么就不明白呢？你属马，小琴属羊，是小琴呐。哎呦哎呦，哎呦，这还厉害了！哎，你大娘这次，你你你这开玩笑吗？我我差点当真了。这怎么是开玩笑啊？人家小琴他妈刚给我说过这事儿，人家可是认真的。大娘，您您不知道啊，就算是杨大娘看上我，这事儿成不了。为什么？杨杨琴呢不是一般人，他的事必须由他自己做主。就他对我那个态度，能同意我在院子里住，我我就谢天谢地了。小琴脾气是不好，可他孝顺，最后还是听他妈的。嗯，我我我我我跟杨琴确实不在一个档次上。你嗯，我我要房没房，要钱没钱，我现在还没有一个像样的工作。小琴他妈不在乎这些，人家看中的是你人本分。呃呀呀呀，大娘，我我这人还真不本分。不瞒您说，我我还瞒着他们家点事儿。哎呦，什么事儿啊？嗯，其实，其其实我我是一个农民，真的我。我户口还在乡下呢，我在乡下有房子有地。真的？啊，真的。嗯，虽然我我在城里待了二十多年啊，但我骨子里还是个农民，跟杨琴还不一样。杨琴人就是城里人呢，人家走路带过的风都都是香的，他能跟我这农民凑在一块儿？现在呀，不讲究这些了，只要感情好就行。呃，光光感情好也不行，那那杨大娘能干吗？你们城里哪户人家愿意把女儿嫁给一农民？老杨，别把自个儿看得那么低。农民怎么了？现在的农民住着大洋房，吃着有机蔬菜。闻着那新鲜空气，比城里人那可舒服多了。我要是在乡下有房子有地，那我就不回城里了。哎、大娘，您有眼光。哎呦，行了行了，老杨啊，你听大娘的吧，别打怵。农民不丢人。杨琴，他折腾过你？哎呀，那是真能折腾啊。我现在连做梦都能梦到他，梦里还追着我打呢。你俩弄成这样，我怎么给他妈回话？是吗？哎呦，你说这丫头作去吧，让她作啊！啊，对对对，行，我我知道了，我知道，哎哎，哎行，嗯，好嘞，再见。
，还有谁呀、啊？这以后我都没脸去小院了。你你姐给我丢大了人了。哎，谁又说什么了呀？你姐看不上人老杨，说人以前是卖西瓜的，是个农民，现在连这农民人都看不上他了。人说我白给人家都不要。老杨是农民啊？农民怎么了？啊，人家跟你李大娘说了，人家宁可回农村找一个，也不要你姐这样的人。我姐还不要他呢，还不记得他呢，这什么人呢？这，我，我跟你说，你跟你姐去说说去，四十好几的人了，别整天一会儿看不上这个，看不上那个，现在连农民都不要他了，让他改改他那臭毛病，别以为长得好就什么都好，他长得好还是你妈我给的呢。什么？他还看不上我？姐，他就是看不上你。这个老杨只许我挑他，不许他挑我。哎呀，姐，他反正得不到你了，破罐子破摔。他呀是故意臭你，臭就臭嘛。哼，我也没想他狗嘴里能吐出象牙来的。姐，我要是你啊，我就嫁给冯先生。哎，姐，冯先生是谁呀、啊？你跟我说说呗。我准备移民澳洲了。去澳洲啊？我想带你一块儿去。其实我每次来呢，坦白的说，不是为了买衣服，我就是想来看看你。苗姐，我知道我来的比较唐突，呃，但是我是诚心诚意的。姐，这么好的条件，为什么不答应啊？呸，呸什么呸啊？现在是老杨看不上你。对呀、啊，他现在瞧不上你。对什么对？姐，我要是你啊，我就先勾搭。然后等他上钩了，再闪他一下。这是个好主意啊！你要不这样，先勾搭他，把他拉过来，然后呢，等他爱上你，再认海他，他就变神经病。妈现在特别没面子。妈，哼，妈那是自找的，这都无所谓。现在的关键是怎么着能整一整老杨。你说你怎么让他给嫌弃了？他就是一农民是吧？就是，连他都看不上。就是农民，他就是一农民，农民怎么？现在咱们还不如农民呢，人家农民现在多好啊，人要地有地，人想干活干活，人不想干就不干呀。那你嫁给老杨，就嫁你嫁，不嫁。去勾引一个人，什么人啊？暴发户吧？穷光蛋。穷光蛋啊！哎，那人长得是不是特帅？长得特寒碜。哟，那你图他什么呀？我一言难尽啊！我妈吧就看上这个人了，可是她没看上我。你说我窝囊不窝囊？我就这样，还没瞧上你？哎呦，你怎么混这么惨呢？你？杨姐，哎，对了，你说那无赖是不是就是他呀？对，就是他。呵，把他打出去啊！哎呦，我打了很多次了，就是打不走啊。那咱接着打。我告诉你啊，现在吧，杨过老是跟他凑合去，还有哎，就是我爸妈，哎，您说，哎，真是一言难尽。听着，反正是挺复杂的，特复杂。我现在啊，是觉得你说我们孤男寡女的，这时间久了多不好。要不然赶紧再找一个吧，别慎着了。又不是没找，这不是有问题吗？又是因为杨过。我说吧，这女人不能带男孩。你现在都是说这废话。那我问你个问题，你得跟我说心里话。我知道吴为当年伤你伤得挺深的，但如果他现在要是回来把杨过要走，你乐意吗？怎么可能呢？我是说如果没有如果，你问下一个问题吧。嗯，行
。那我问你，你现在是不是心里对那个人已经有点意思了？没法聊了，走了。等我有空找你玩去啊！好。杨琴呐，你，不是杨琴，你不好这么去弄弄人呐，你，没有这么这开玩笑的。怎么着？谁让你乱说话的？我是好心，是是因为你妈呀，托大娘要给我提亲，我是费九牛二虎之力呀，我才推掉的。我是很讲信用的人呐。那照你这么说，我应该感谢你，是不是？不用谢，你只要放下包袱，比什么都好。我放下什么包袱啊？哎呀，哎，楼下的。住了这么久，我都不知道你叫什么，叫杨什么呀？我叫杨爱琴。再说，哎，叫什么？我真叫杨爱琴。我你还贫？爱情的爱，勤快的勤。真的？我也觉得是你叫杨琴，我叫杨爱琴，这个是挺有意思的。真有意思啊！阴不阴，阳不阳的，你爸真不会起。不是我爸起的，是我妈给我起。你妈也不会起名，起了一个女孩名。是我妈那个也没什么文化嘛，我们家男孩太多了，真想要个闺女，当闺女养的，给我起个起个叫杨爱琴。你看天津闹误会了吧？杨爱琴，我告诉你啊，咱们现在是邻居了，你要懂得尊重人，知道吗？啊。哦，那螃蟹啊，真是给你的，煮煮吃了吧啊。哎，老杨。啊，回来了。啊，哎，老杨，我问你，这这地能结出草莓吗？这这地没有营养，结也结不了多少。哎，那你就别往往小姨，你赚点别的。不是，那我得教，我要以德服人。来，你过来，教教地。行，你得锻炼。来，往里边，里边，里边走。不能那么长，那个。杨琴发现，杨过跟老杨亲近以后，变得更加懂事，更加开朗。他意识到杨过需要父爱。